Euskarazko Adeneko Euskarazko Euskarazko Etorri Zanagatik, Bilosarra Forum Edizion Berri Honetara, eta, bueno, nusatu bari gaurkoan, Ana Galarraga, oso ezaguna dele zeintzea dari komunikatzaia, demulgatzaia eta hori, eta betirekin, ikuskizun erra ingo dute, eta nien da gusatuko, rakarrik eskerrak emotea, torri zanagatik, eta ungi etorri, Bilosarra Forum Edizion Berri Honetara. Beste edizio garri horretara. Eta nahi duzenean, ba, horrera. jaun agurgarrian. Lenik eta behin, barka atrebentziar, baina bizikitugun gara ina hasi hauek zuri hitz batzuk idazteko adorea eman didate. Espero du diotzez, ondo hartzea eta gehiagi ez asaldatzea. Bada ez jakintasunean lasai, bare, bere buruarekin konforme biziren jendea. Zuetzara alako aurrea, Merixelik, ez zintuen horrelako egin, eta zure egileari zor diodan maitasunaren gatik eta bizudan begirunea gatik, eskutitza huidaztera hausartu nahiz. Izan ere, uste dut mingarria irudituko zeitzun arren, jakin behar duzula, zu munduratu zintuztenetik igaro diren berreun urte pasatxo hauetan, jendeak Frankenstein norden ahaztu duela. Edo beto esan da, nahaztu duela, nahaztu. Orain zure arizen ez deitzen bai dioten hori, eta zure kreaturari, zuri eta ingurukoei, nahi gabea eta pairamena eragin, eta era batera edo bestera, eri hotzera raman zintusten guztuari. Hori non aliteken, Bain beste miresen zenuen teknologiak ikaragarrizko aurrera pena izan duelako arlo guztietan. Ez gara hiak berbiztera iritsi, baina bai, bizirik jarraitzeko aukera ematera, zure garaian hiltzat emango zirenei. Eta gauza liura garriak egin dira, izakiak eta haien organoak nola sortzen diren ulertuta eta manipulatzen ikasita. Erruaren zama gainetik kentzen ere ikasi nahian gabiltza. Ez da arraza horrea, erruaren erru beratik ies egitea. Nik baino beto azalduko dizu ondoan dudan lagunak. Beti du izena eta sortzaia da zu bezala. Zuk hilakoen materiatik bizia sortu zenuen. Eta beti, hitzetatik eta airetik, Abestiak sortzen ditu. Kantu hau ekarri dizu, asteko. Erruri gabeko abiak. Errua erron duen, oio azana. Zure errua, zure pozoia, zure bazka. Errua erron duen, Oh, 
ruang agar berruang sa Beruang syurga itu ruang renang sa Sedi samsan lenau Beruang elor ruang sa Eta erudi kespalitz Bisit samalitz abia Vena bede kabus baledi Kulupari kona Sekarang
Rankin zein jauna, barkatu hain gordin galdegitea baina, zuzerk zentiara zen zaitu erdunago. Hildako materiatik bizia sortu izanak, hau da, zure burua jainkoen pare jartzeak, ala bizidun horrek egindako kalteen erantzulea izatea. Gaurko zientzialari batzuek ere, kezkatzen dira beren lanaren ondorio ez. Berez, batzor de etikoak arduratzen dira, esperimentu bat onargarria den ala ez epaitzeaz eta baimenak emateaz. Zuri, meri xelik eman zizun baimena zure kreatura sortzen ezan. Kondena bihurtu zen baimena. Eta izango da, historia errepikatzeko arriskoa ikusten duenik gaur egungo esperimentu hauetan. Baina onartu behar dizut, ni liluratu egiten hautela. Txunditu. Adibidez, zientzialariak gai dira animalia baten bikia sortzeko denean berdin berdina haren zelula batetik abiatuta. Baita animalia hilda badago ere. Zine zaitza, bai ez? Klonazioa deitzen diote horri. Imaginatzen duzu teknologia hori eskure izan bazenu. Zer erraza zitekeen zure asmoa betetzea. Hilerrietara gorpuen zatiak lapurtzera joan beharri gabe. Hainbesteko beldur eta kezka eta zalantza pairatu beharri gabe. Errazago sortuko zenukeen gizaki bat, ziur. Ez dakit ordea, horrekin zure beldurrak, kezkak eta zalantzak bukatuko ote ziren. Gizarte honek oso mekanismoa altxuak baikitu kezkak sorrarazteko. Eta ingati kordaina eskatzeko noski. Peti badaki zerta zarin dizen, bai ez. Ordain du, kezka. Izen nik ez daukan kezka. Ez da benetako ba. Izen nik ez daukan kezka. Ez baita arazoa. Zinezko kezke izena Kentzea dagoa Sortu nahi diren arazoz Betetzeko auzoa Arazoa seme bedi eta nibun asoa Txikikeria bat zena, orain de zerusua. Ni izango naiz begauza, zatia eta osoa. Lehen bizi arazoa, Soluzioa kotxarentzat Arazoat badaukat Eta hori gutxi balitz Sorbaldan kolpetxa bat Arazorik ez duzula Gaizki zabiltza laguna Ezagutuko nauzu Zure problema gazteko Ni da gantza berriak Arazo freskoak garai Nasi hauei txarria Zeu ordaintzeko 
coração da prancioa Li sangue na espigaça Sadia da Oshua Lembre-se a nação Taquero Solucioa Ni ere zuganako kezkak bultzatuta nago eme. Edo zure egiarekiko kezkak hobeto esan da. Nola nahi ere, ardutatzen hau jendeak ez jakitea nortzaren. Etzai bidezkoa iruditzen. Ez da bidezkoa. Emakume idazle eta artista gehiagi daude ezkutuan eta min ematen dit aietakoren batek itzaletik ateratzea lortzen duenean, Haren sorkuntza lana edo zemoz moldatzea eta narrastea sortzaiaren ganako errespetu izpiridade. Ziun nago etzela ala izango, meriren ordez, haren maital eta gero zenar pertzei xeli izan baliz zure gilea, hasieran uste izan zuten bezala. Hala ere, neurri batean ulertzen dut nola gertatu zen, eta zuk ere ulertuko duzu. Orantxe kontatu dizut nola, klonazioaren bitartez, gaigaren ez zurraragizko bizidunen kopia sortzeko. Ba beste teknologia batekin, arkiz egindako bizidunak eta munduak sortzen ditugu. Zinema deitzen diogu, eta haren bidez, Platonen aitzuloaren alegorian bezala, historioak eta pertsonaiak errepresentatuta agertzen dira horroma batean. Zuen historioaren errepresentazioetako askotan, zu deiturare gabeko zientzialari bat baino etzara, eta monstroari ematen diote zure izena, Frankenstein. Eta hain da ahaltsua zinema sortzen duen magia, ikusleek zinezgaritasun handiagoa ematen diotela ari liburuari baino. Kontu zibi iberda zinemarekin, ametxi gabeko kondaire enpreso beratzeko arriskua baitu zu bestela. Derman, eh? Mamua. Oh, 
hainbat mamuak sortzen baditu ere, handiagoak sortzen ditu errealitateak, bereziki garai nahasietan. Udari kabeko urtea deitu zioten, zu sortu zituzten urteari, kogoratzen. Urte bete lehen hago, mila sortzion da magostean, Indonesian erupzio ikaragarri bat izan zen. Tambora sumendia zen, eta haren eztanda 2.000 kilometrora ere entzun zen. 2.000 kilometro. 2.000 kilometro pasatxo daude Bilbo eta Istanbulen artean. Tamborak atmosferara jautitako errautxek, eguzkiaren indarra oztopatu zuten, eta hotzak eta iuntasunak bildu zuten planeta osoa. Uztak galdu ziren, eta jende asko hiltzen, gozez eta hotzez. Meri xeli eta bere lagunak ordea, haber askunak ziren, eta zuitzan etxe bat hartu, eta idazle eta artista izatera jolazu ziren. Bestelako mamuak zituen merik, haietatik erditu zintuzten zu eta monstrua. Gaur biziko baliz, zer idatziko zuke? Guk ez dugu alako erupzio bat izan, oraingoz. Baina izan dugu mundu oso hartu duen beste mamu sortzaie bat. Covid emeretzi deitu diote, baina zinek doke bat da berez. Hori baino handiagoa da gaitza. Entzun bestela, Virginia despente zen konfinamendu garaiko lekukotza. Enaiz lurralde orban gabe eta erradikala. Eta enago langaren alde egokian. Ez dago deus inguratzen nauen kakaren eta nire artean. Deus ez, salgu eta mundu hau, materia moldagarriz osatua dela sinesteko desira. Gaurko egia, desagertuta egongo da bi arragian, baina kopetara nionago deusetarako balia garri etza izkidan mugetan sinesteaz. Muga horiek, sekula utxe egiten ez duen eskutia ikotiar batek marraztutakoak bailiran, zinez, ergele kaliritzira zirriborratutakoak direnean. Eta kopetara nionago deusetarako balia garri etza izkidan kauzetan sinesteaz. Amorratu eta gabiltza, arrazoia, geuk daukagulako, eta horrek xeatzen gaitu. Amorratu eta gabiltza ongiaren eta zentzuga bekeriaren ere muen artean mugak ezartzen, eta horrek xeatzen gaitu. Alde honean egoteko amorratu eta gabiltza, eta horrek xeatzen gaitu. Ez genuen pandemia bat beharra uskorra garela gogorazteko. Jabetzeko, ez garela iezkorrak, eta bizirik iraunarren, barrutik puskatu gaitezkela. Zartatu, hautsi, hauskorrak. Ez du 
secula y san y es mi ven a parir secula y san y da más le plantaría señor escurra a ese señor escurra a ese señor escurra que cada Zertzeko lehen arrazoia etzelaren portaera kriminala izan, baizik eta benetan itxusia izatea, iguingarria, nazkagarria, itxurak izutu zintuela beste ezeren gainetik. Ez da, aitortzen arraza. Baina diru diena, baina zaiagoa da egia ezkutatzea, ondo dakizu hori. Alferik da urrun joatea, isiltasun paktuak egitea. Basakeriaren sua ez da hainerra zitzaltzen. Hor geratzen dira errautxak salatari. Hala ere, ez pentsa zurea denik izugarrik eria bakarra. Ezagutu ditugu handiagoak. Urrutira joan gabe, Espainiko gerra zibilean, Egun da hogei mila pertsona baino gehiago desagerrarazi zituzten frankistek. Egun da hogei mila lagun. Zeme. Aita. Anaia. Lengusu. Arreba. Ioba. Maitale, Senar, Amona, Alaba, Aizpa, Emazte, Biloa, Aitona, Auzotar, Pertsona, Desagerrarazita, Eunta hogei mila baino gehiago, Eun dauen mila baino gehiago, eta haietako asko nola nahi lurperatuta. Asko betiko galduko dira, baina beste batzuen ezurrak ari dira ateratzen eta identifikatzen. 
haien izena eta harekin haien memoria galez dadin zureak aldu den legez. Zorupetik atera dituzte lurra iraulita. Ziztak iraulita. goxoenak eta erakargarrienak zizar eta lurpeko beste xomorroen zat. Bagerra zibileko obi batean, la pedrajan, burgosen, frankistek lurperatutako eundalau gizonen ezurdurak ez ezik, berrogeta bosgarun eta biotz bat ere aurkitu dituzte. Ez da magia kontua noski, zu badakizu horren beste, Badakizu egongo dela azalpen kimiko-fizikoren bat, garun horiek eta bihotz hark, hainbeste urtetan irauteko lurpean ustelu gabe. Eta bai, bada. Mila bederat zireun eta hogeita amaseiko uda zen. Frankok eta bere kideek, estatu kolpea eman berri zuten eta haren soldadoek burgozko la pedra jarria hartu zuten. Ez zuten errukirik izan. Herriko gizon guztiak akabatu zituzten 
eta aurretik lur guztintxoan eginarazi zieten zulora bota zituzten. Ohi baino eurik gehiago egin zuen hilabete haietan, eta zuloa igeri leku bilakatu zen. Gorpua kusteltzen joan ziren eta aldi berean ura garezurrean tiroz egindako zulotik sartu eta garuneko gantza zidoak aske utzi zituen. Lurreko gantzekin erreakzionatzean saponifikazioa gertatu zen. Horrela, uste lugabe iraun zuten garunek. Eta bihotzak? Nola iraun zuen bihotzak berez ez badu gantzik? Ba bihotzaren jabeak gaixotasun bat zuen, zeinaren ondorioz organo guztiak gantzez infiltratu eta baitzituen. Ziurrenik ez zen urte asko biziko, baina fusilatu zutenean bizi zen, eta upaka zuen bihotza. Garunetan gertatu etako erreakzio berberaren ondorioz, ino sekula aurkitu den bihotz saponifikatu bakarra sortu zen lurpean. Arantzadikoek 2000-an atera zuten lurpetik eta horrekin haren jabearen oroimena berreskuratu zuten. Bihotzeko harriak. senagaren bihotz puztelgabea aurkitu zuten oiadetan bilduta, meriren idazmaian, senarriari idatzetako poema batekin batera. Ricardo Arregi dia dere diak zioenez, bihotz gehiagi daude maitasun poemetan, kutsitan izango dira, hainegi azkoak. Bihotz, guztinezko bihotz, etxe txiki bat zara, ahula, Auskorra, lau gelatako, lau, lau gelatako bihotz, zuban amudo eskazo. Nora ikaratzen zaren gauean, gau, gau batzutan bihotz, hautsi egiten zara, lurera jausi eltzen txobaten gizan. Bihotz, jausiteko bihotz, 
ari sana intsinika keshi uzara ne garzara hoi viots ser ser dios uiots esa tu comprensión sobre esa rota sein bichia seit in same helian aben sorau en flamendes esa tu comprensión hoi ne viots der tod ist ein meister undu zur linken tu seit tu comprensión Oi ne viot. Der des Menschen si von Schulfenbol. Sajut kompromitzen. Viot. Antzinia ko viot. Antzinia ko viot. Es al sara sarre. Ilion ta ichu. Barre la rei. Ilion. Es al ena ilion. Es al ena ilion. Begira sa su leio. Begira sa su leio. Ikusta su pasori. Perdanza. Perdanza. Verde. Verde. Sein verde de orden, vaso con garo suaitza. Vaso con garo suaitza. Sein ishile de la sae, arrachean. Arrach. Arrach un tan vaso. Arrach un tan vaso. Arza sube neviotza. Arza sube neviotza. Pustinietik sortua da. Sube zala. Bukatu beharrean nago, Frankenstein maitea. Aurretik ordea, beste ikerketa baten berri eman nahi dizu. Gustatuko zaizu. Kaliforniako unibertsitatean simulazio matematiko bat egin zuten iragartzeko zer gertatuko zen azkenean munstroaren eskaerari men eginda haren zat sortzen azizinen kreatura emea egin izan bazen. Gogoratzen, bakarrik egotea bidegabea zela eta neskalaguna egitea ezkatu zizun. Hasi eran, errukitu eta baietz izan zenion, eta hasi ere, hasi zinen, neskalaguna sortzen. Gero ordea, ondorio ez jabetu, eta egindakoa suntxitu zenuen, eta monstrua bakarrik jarraitzera kondenatu. Ba ikertzaie hoien arabera, aurrera egin izan bazenu, lau mila urteko epean gure leinua desagertu egingo nintzateke. Izan ere, Kreatura horiek gu baino azkarragoak eta indartxuagoak direnez, ez zingo genuke haien aurka lehiatu balia bideak lortzeko eta bizirauteko. Hautespe naturala deitzen diote horri. Eskerra beraz, azkenean etzen ion neskalaguna egin munstroari. Bestelako izaki bat sortu zenuen Frankenstein. Eta hark garesti ordain duzuen, oso garesti, besteak bezalakoa, ez izatea. Azkenean, izotz eternaletan zua piztu eta bere burua zutara botata esan zion agur bizidunen munduari. Bestelako aizatea gatik zigortu zuen munduari. Hori baita legea, leku denetan, sasoi guztietan. Petik badu adibide bat. Xori eri, nintzotzen. Ich 
Beste era bateko emakumea eta sortzaia izan nahi izatea. Hau idatzi zuen adibidez. Mina karima garbitzen badu, nirea aratza da. Eta hau, inork ez du gaizki aukeratzen, gaiztoa delako. Zobiona bilatzean bide okerra hartzea, hori da berakatsa. Bide okerra hartu dote dugu guk ere, Nortu aldugu adibidez, adimen artifizialaren erabilera batzuek ekar ditzaketen ondorioak? Egin kontu, badaude adimen artifizialeko programak, zeinak grabaketetatik abiatuta, gai diren hildako pertsona jakin baten ahotsa birsortzeko eta beste norbaitekin izketan aritzeko hildakoak egingo zukeen bezala. Adibidez, Munstroak zure Elizabeth Maitea akabatu ondoren, aukere izango zenuke harekin solazteko. Bizirik zegoenean, esan etzen izkion pentsamendu eta sentimenduak aitortzeko. Maitasu ditzak eta promesak berritzeko eta berresteko. Ona da hori? Zer ekarriko luke hor dainetan? Etzaitut gehiago gezkatu nahi ordea, nahikoa sofritu duzu. Beste idazle baten hitzekin, arkaitz kanorenekin, agurtuko zaitut. Eginaren ordaina, sobera ezke alda, norberari berea, lehun dezagun malda. Peki, erramorik gabeko gau. Chiquilletarna 
Ας του ασκεί έντα πακιά Εγώ να λένε και ακ και το αρέν παρέα Η μην θυωσιά μου ραμπέδι κουρέλα ρε Bueno, 
Ja, bis dann sehen Sie es. Mikro. Mary Shelley eta bere piano gardena. Ah. Pianoa gardena zen. Armazoia, tapa, sokak, zuriak. Mary Shelley aukian jarrita zegoen palmondo nano baten aurrean. Palmondoa beirate baten azpian. Beiratea alabastrozko ezkata zapaindurik. Ezkata haiek zera izan zitezkeen. Meriren bular zanpatuak. Meriren mihari ebakitako zatiak, meriren burmuinaren erdia, meriren betazpietako zirku pista. Itxasontziaren atondoan, meri zurbila pianoa jotzen ari zen hildako amaren gatik, hildako semealaben gatik, otzak hildako aizpa orde eferen gatik, jaio bako lerroen gatik. Gizon bi albotik pasatu zitzaizkion salga txalekoekin Baina ez zuten ikusi, eta bera, teklak astindu eta astindu zebilen, bere eskuak balira bezala galeoi bat emaioak galernarekin borrokan. Ekaitzaren mende zegoen bere iren maitea, hiltzear, hiltzear bera berriro ere bakarrik usteko, bizitza osoan legez, beste behin bakarrik eta beti. Zuk, neuri idazkari laztanak, Ordena itzazu nire paperak eta zeureak. Maita nazazu. Eta pianoaren teklatutik lurrun piltzarrak jalgitzen ziren eta bakoitza mamu bat zen. Ama izan ezitzaion ama. Gauak irentsitako semea labak. Urruntasunak suentxituriko aizpa. Testu iaurtuak. Meriren birik albe oloetan, berrogeita mapik urteetako estrogeno iarretan, Zelulen gazteluetan, harima zurtzean, taup. Taup egiten dute elektrizitate zurrumurru batek. Maragizko gargola batek, azi errepikakor batek, erloioaren horratz laburreak bihotzera apuntatzen dion bakoitzean, logietan albaitzen zaion zuntzak. Meri Godwin, gero xeli, zure maitea ito beharrean da hemen dike zurrun. Eta bai ronek, Zutik itxazlei zebaten aurrean, lerdokeriak aldarrekatzen ditu guluka. Ala nola, maitasuna bizitzaren parte badela gizazen behentzat, baina emakume entzat aldiz bizitza osotara. Eta orain, porto beneren, etxerako aire freskagarriek haren izena daukate, eta txanelen bon, perfume bon biltxoetan saltzen dira. Eta moiako hormetan grafitiak errepasatzen dituzte, Jorzan den Montesquiek, Pasolinik dantek. Itz gutxi batzuk nahikoa dira, historia, gatzezko azal bihur dadin, San Pietroren kankan, nahiz liguriako marinelen bodegetan. Merik ez du txalorik espero. Partitura digitala, piano gardenaren gainean pasatu, eta tremoloak nahiz eskalak praktikatzen diardu, kontrako eztarrian zauriak, ideiak, letrak, trangoak trabatu bitartean. Betaurrekoak alduta, ez du ezer ikusten. Pozgora jo elan iztunek, afalordurako abixu eman dute. Kaioek, zehazka kantak egin dituzte oka. Zientzialariak, teorizazioetan dabiltza poesiaren balizko ahalmenaz material izigabea berpizteko, eta prometeo berriek, beren patuari egiten diote uko. Dena da, orbain itzela. Miren agur, mehabe. Beti den, pare bat zede ba uzkagu, manipulazio estrategiak eta zuzeneko bat, eta nebali ma dezu, ba. Zorri nire gana eta azaldu izan eta eskerrik asko etortzaatik, eskerrik asko mire nagoen eskuzabela izatagatik, zuein nola ez, eta horren arte.